নমস্কার বন্ধুরা আমি বিভাস পাত্র আমার গণিত ক্লাসে তোমাদের স্বাগত দেখো চাকরির পরীক্ষার ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের এই জাতীয় সিনেমা অঙ্কের সিম্প্লিফিকেশন দিয়েছে এবং এটা যদি আমরা স্টেপ বাই স্টেপ পড়তে যাই অনেক বড় হয়ে যায় তো আমাদের এই টাইম সাপেক্ষ ব্যাপারে এই অঙ্কগুলোকে কিভাবে শর্ট করা যায় তার জন্যই আজকের ক্লাসটি তোমরা যদি ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে এই জাতীয় অঙ্কের আর কোনো রকম সমস্যা হবে না এটুকু আমি আশ্বাস দিতে পারি দেখো এখানে যে অঙ্কটা আমি নিয়েছি এখানে এই জায়গাগুলোয় সবই আছে ওয়ান এবং তারপরে সবগুলোই আছে যোগ চিহ্ন আবার এই জায়গাগুলোতে আছে সবই ওয়ান অর্থাৎ এই জায়গায় দেখো ওয়ান 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 এখানে চিহ্নগুলো দেখো যোগ 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 আর এই জায়গায় ওয়ান 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 যদি এই জাতীয় অঙ্গ হয় তাহলে আমি যে প্রসেসটা বলছি সেটা খুবই ইজিভাবে এর উত্তরটা আমরা বার করে ফেলতে পারবো দেখো এখানে এই যে লাস্ট ভগ্নাংশটি দেওয়া আছে এক্ষেত্রে এক বাই তিন আছে অর্থাৎ লব হচ্ছে এক হর হচ্ছে তিন তো আমরা প্রথমে এই লব এবং পরে হরকে লিখে নেব এরপর যেহেতু এখানে চারটি স্টেপ আছে আমরা এখানে চারটি শূন্য স্থান দেব এবং আমাদের প্রসেস হচ্ছে এই চারটি শূন্য স্থানকে পূরণ করা কিন্তু কীভাবে পূরণ করব না এইখানে যে তিন আছে এই তিনের সঙ্গে আগের সংখ্যাটি যোগ করব তাহলে আমরা তিন আর একে যোগ করে পাই চার এরপর আমি চার পেয়েছি চারের আগে দেখো তিন আছে তাহলে এই চার আর তিন যদি যোগ করি আমরা পেলাম সেভেন বা সাত এখন যদি সাতের সঙ্গে এর আগে চারটাকে যোগ করি তাহলে পাচ্ছি সাত আর চারে এগারো আবার যদি আগেরটা যোগ করি তাহলে পেলাম এগারো আর সাথে আঠারো এবার লক্ষ্য করো আমরা এখানে যে প্রথম ভগ্নাংশটি নিয়েছিলাম এক বাই তিন তার প্রথমে লিখেছিলাম লবকে এবং পরে লিখেছিলাম ভরকে তাহলে আমরা এই যে শূন্য স্থানগুলো পূরণ করলাম লাস্ট দুটো সংখ্যা যে পেলাম তার মধ্যে প্রথমের দিকে আমরা বলবো লব এবং পরের দিকে বলবো হর অর্থাৎ আমাদের এই সিনেমার এত বড় সিম্প্লিফিকেশনটি হবে এগারো বাই আঠারো উত্তর ঠিক আছে তাহলে প্রথমেরটি হবে লব এবং পরেরটি হবে হর তো প্রসেসটি তোমরা ভালো করে শিখে নেবে যে এই জায়গাগুলো সবই ওয়ান আছে যোগ চিহ্ন আছে এবং এই জায়গাগুলো তো ওয়ান আছে তাহলে আমরা এই প্রসেসটি অ্যাপ্লাই করতে পারি তো আমরা এই টাইপেরই আরেকটি অন্য একটুখানি সামান্য তফাত অঙ্ক নিয়ে আলোচনা এখন যাব দেখো আমাদের দুই নম্বর প্রশ্নটি যেটা নিয়েছি আমরা এই অঙ্কটি ক্ষেত্রে সামনে একটা এক যোগ আছে তো আগে যে প্রসেসটা আমরা শিখে ফেললাম সেই প্রসেস অনুযায়ী লক্ষ্য করে দেখো যে এই জায়গায় যে ওয়ান বাই টার্মটা আছে এই টার্মটা কিন্তু হুবহু আগের মতো তাহলে বাকি ওয়ান প্লাস টার্মটা আমি যদি এই ওয়ান প্লাস টার্মটার জন্য এই টার্মটাকে বার করে ওয়ানের সঙ্গে যোগ করে দিই তাহলেই কিন্তু আমাদের হয়ে যাবে তাহলে আমরা আগের প্রসেস অ্যাপ্লাই করি আগের প্রসেস অনুযায়ী দেখো এই জায়গাটা এক বাই দুই আছে তাহলে আমি এক লিখলাম দুই লিখলাম এবার এখানে স্টেপ আছে মোট কটি একটি দুটি তো আমি দুটি স্টেপের জন্য দুখানা আমি শূন্য স্থান পূরণ করব তাহলে দুই তার সঙ্গে এক যোগ করলে আমরা পেলাম তিন এই তিনের সঙ্গে আবার যদি আমরা দুইকে যোগ করি তাহলে পাচ্ছি পাঁচ তাহলে আমাদের শূন্য স্থানগুলো পূরণ হয়ে গেছে তাহলে এবার দেখো যে আমরা লাস্ট দুটো ঘর পেয়েছি একটি পাঁচ এবং একটি তিন আমাদের যেহেতু লকটি আগে ছিল হরটি পরে ছিল তাই আমাদের এখানেও লক হচ্ছে তিন ও হর হচ্ছে পাঁচ অর্থাৎ এই টোটাল এক্সপ্রেশনটার ভ্যালু হচ্ছে তিন বাই পাঁচ এবার লক্ষ্য করে দেখো যেহেতু আমার এক প্লাস ছিল আমি এখন শুধু এর সঙ্গে এক যোগ করে নিলেই আমাদের উত্তরটি হয়ে যাবে তা আমরা এক প্লাস তিন বাই পাঁচ করলে দেখো পাঁচ প্লাস তিন বাই পাঁচ অর্থাৎ আট বাই পাঁচ উত্তর পাচ্ছি এবার থার্ড প্রশ্নে আসা যাক দেখো তিন নম্বর প্রশ্নে আর একটু তফাত কি তফাৎ আমরা যে প্রথম দুটো অঙ্ক করলাম এই জায়গার টার্মটিতে এক ছিল এখন একের জায়গায় চার দেওয়া আছে বাকি দেখো সেকেন্ড অঙ্কের সঙ্গে এই পার্টটা একই রকম পাঁচ মাইনাস ওখানটা ছিল আগেরটা বোধ হয় এক প্লাস ছিল তো এই জায়গাটা একই রকম কিন্তু এই জায়গাটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এইখানটায় একের জায়গায় চার দেওয়া আছে তো আমরা এক্ষেত্রে কী করবো দেখো আমরা যদি এখন এই চারটাকে চার ইন্টু এক হিসাবে ভাবি তাহলে এই জায়গা থেকে যে পার্টটা আমরা পাচ্ছি দেখো এটা কিন্তু এক এবং দুই নম্বর অঙ্কের মতো তাহলে আমরা এর মানটা কিন্তু সহজেই আগের পদ্ধতি অনুযায়ী বার করে নিতে পারি দেখো আমরা কীভাবে বার করবো তো এখানে আমাদের এই লাস্ট ভগ্নাংশে আছে দুই বাই পাঁচ আমি প্রথমে লিখলাম দুই লবকে 
पॉइंट लिख लाम पांच सौ हॉट के आमादे स्टेप कोटा आजे एक दो ही तीन चार तो आमे चार की सुनो स्थान लिख लाम इबार इटा सोंगे आगे टा जोग कर बो तले पांच आ दो ही जोग कोले सात साते सोंगे आवार पांच जोग आगे टा जोग तले बारो बारो सोंगे सात जोग कोले उनिस बिलाम उनिस सोंगे आवार जली बारो जोग कोई तावले एक तीस तावले आमदा आमादे चार की घोड़ पुरान करे बिले ची एवा लास्ट दिन थे का दूधी घोड़ इकाने जाहिरा ची एक तीस � प्रथम में लॉग पॉय हॉर सही सिस्टम है 19 बाय 31 तो हमने ए जगह डाल दिया हम 19 बाय 31 एबार लोग को बोलो जब हमारे चिलो 5 माइनस तो हम ही निलाम 5 माइनस जेकन जेहतु एक अंटा 4 इनटू एक बाय बोले लिखे चिला हम ताला हमारे ए जगह तो हमें 4 इनटू जे मान हमने पे ची और ता 19 बाय 31 तो हम তাহলে কিন্তু আমাদের অঙ্কটি সহজেই হয়ে যায় তো দেখো আমি এটা এখন ক্যালকুলেশন করি নিচে তো 31 বসবে উপরে 5 এর 5 3 5 15 মাইনাস 4 দিয়ে গুণ করলে 19 2 38 4 38 এ 76 তা 76 যদি বসিয়ে দিই বিয়োগ করলে কত পাবো 5 9 14 7 তাহলে 79 বাই 31 আমাদের आंसर হয়ে যাবে আমাদেরকে যদি এবার এটা বলে যে পূর্ণ মিশ্র ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হবে কোন জায়গায় তাহলে আমরা এখানে ভাগ করে দেখে নেব দেখো 31 দিয়ে ভাগ করলে 31 2 এ 62 আর 17 যোগ করলে 79 হয় তার মানে 2 পূর্ণ 17 বাই 31 এটা আমাদের উত্তর হয়ে যাবে তো দেখি আমরা আরেকটু কঠিন অঙ্কের দিকে এগোই দেখো আমাদের 4 নম্বর क्वेश्चन দিতে এখানে আমরা যে আগে क्वेश्चन গুলো করেছিলাম সব প্লাস ছিল কিন্তু এখন আমরা সবই মাইনাস চিহ্ন নিয়েছি ঠিক আছে তো এগুলো সবই এক আছে কোনো সমস্যা নেই আগে গুলো এখানে সব এক ছিল এক আছে কোনো সমস্যা নেই সমস্যাটা কোন জায়গায় না এই জায়গা গুলো আমরা সব মাইনাস চিহ্ন নিয়েছি প্লাস চিহ্নের জায়গায় তো এই জাতীয় অঙ্কগুলো কিভাবে সলভ করব তো এই ক্ষেত্রে আমরা এই যে লাস্ট ভগ্নাংশ পেয়েছি 2/5 এর লগ কে আগে লিখলাম হর কে পরে লিখলাম এবার এখানে স্টেপ সংখ্যাটা যেমন বলছিলাম দেখো এখানে 1 2 3 4 5 টি স্টেপ আছে তো তার জন্য আমরা 5 টি শূন্য স্থান পূরণ করব ঠিক আছে 1 2 3 4 5 তো কি হবে শূন্য স্থানটা পূরণ করব এর আগের টার্ম আমরা যেটা করেছিলাম যে এই জায়গা থেকে স্টার্ট করে আগের টার্ম গুলো যোগ করে করে এখানে লিখছিলাম আবার যেটা পাচ্ছিলাম তার আগেটা যোগ করছিলাম এখন যেহেতু বিয়োগ চিহ্ন আছে আমরা যোগ না করে বিয়োগ করব অর্থাৎ প্রথমে 5 থেকে 2 বাদ দেব তাহলে আমরা পাচ্ছি 3 তাহলে এই জায়গা 3 লিখলাম এবার দেখো এখানে 3 পেয়েছি তাহলে 3 থেকে 5 বাদ দেব 3 এর আগে তো কোনা যাচ্ছে 5 বাদ দিলে আমরা পাচ্ছি -2 এবার এখানে আমরা -2 পেয়েছি তাহলে -2 থেকে এর আগেরটা বাদ দিলাম তাহলে -2 -3 মানে -5 পাচ্ছি এরপর এই যে -5 পেলাম তাহলে -5 থেকে বাদ যাবে -2 দেখো এটা যদি আমরা ব্র্যাকেটটা তুলি माइनस -1 এর প্লাস হয়ে যাচ্ছে তাহলে -5 প্লাস 2 সমান माइनस 3 এলো তাহলে আমরা এই জায়গাটা বসালাম माइनस 3 ঠিক আছে তো এই জায়গাটা লক্ষ্য রাখবে এখানে কিন্তু -5 থেকে -2 বাদ দিচ্ছি তাই এখানটা প্লাস হয়ে গিয়ে -3 আসছে ঠিক আছে এবার আমরা माइनस 3 পেয়েছি এখানে -5 আছে আবার বিয়োগ করি তাহলে দেখো এই বিয়োগটা আমরা কি পাচ্ছি -3 -5 সমান ব্র্যাকেট তুললে এখানটা প্লাস তাহলে माइनस 3 प्लास 5 ক্যালকুলেশন করলে 2 তাহলে আমরা লাস্ট ঘরটায় পেলাম 2 তাহলে দেখো আমরা পাঁচটি ঘর ফিলআপ করে ফেলেছি এবার আমাদের লাস্ট দুটি ঘর আমরা দেখে নেব যে এখানে আছে 2 এখানে আছে -3 তাহলে আমাদের যে সিস্টেম ছিল প্রথমে আমরা লগ নিয়েছিলাম পরে হর নিয়েছিলাম তাহলে আমাদের এইখানে হয়ে যাবে এটা লগ এটা হবে হর অর্থাৎ আমাদের आंसर হবে লগ হচ্ছে -3 উত্তর হচ্ছে -3/2 তাহলে দেখতে পাচ্ছো যে এত বড় ক্যালকুলেশনটা আমরা কিন্তু খুব সহজেই 3 থেকে 4 সেকেন্ডের মধ্যে ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারি আমাদের এই ধাপে ধাপে প্রত্যেকটা ক্যালকুলেশন করার কোনো রকম প্রয়োজন নেই তো আমরা আরেকটু কঠিন অঙ্কের দিকে এগোই দেখো আমাদের 5 নম্বর क्वेश्चन এর ক্ষেত্রে কি পাচ্ছি 2-3/ বলে এই এক্সপ্রেশনটা দেওয়া আছে तो ए जगह लोगों को लो इकहने किंतु समस्या बच्ची जे आमादे दो ही माइनस देवाचे तो इटा का हमारा सेपरेट जो दिखोए नहीं ए जगह टा हमारे पासी तीन बाई 
কিন্তু আমাদের ক্যালকুলেশন আগের গুলো যে শিখলাম সেখানে ছিল এখানটা 1 বাই তো বিয়োগের ক্ষেত্রেও সেই আমি একই প্রসেস করব এইখানটা এই ক্যালকুলেশনটা করতে গেলে 3 কে আমি 3 গুণিতক 1 আকারে লিখে নেব তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখো এই যে আমরা পার্টটা পাচ্ছি এটা কিন্তু 4 নম্বর অঙ্কের মতো পার্ট হয়ে যাচ্ছে তো এটা ক্যালকুলেশন কিভাবে করব তাহলে আগের পদ্ধতি अप्लाई করি দেখো এখানে লাস্ট ভগ্নাংশে আছে 2 বাই 3 তাহলে আমি 2 কে প্রথমে নিলাম তারপরে 3 নিলাম লগ প্রথমে হট করে এবারে এখানে স্টেপ সংখ্যা দেখো 1 2 3 টি তো আমি 3 টি শূন্য স্থান পূরণ করে নেব তাহলে আমি যদি এখন 3 থেকে 2 কে বাদ দিই তাহলে পাচ্ছি কত 1 1 বসালাম এবার এই 1 থেকে আমি 3 কে বাদ দেব তাহলে 1 3 হচ্ছে -2 এই -2 থেকে আবার 1 কে বাদ দেব তাহলে -2 -1 অর্থাৎ -3 তাহলে আমাদের 3 টি ঘর পূরণ হয়ে গেছে এবার আমাদের লাস্ট ঘরটি পেয়েছি -3 তার আগে ঘরটি পেয়েছি -2 তাহলে আমরা যেহেতু লগটা আগে লিখেছিলাম ঘর পরে লিখেছিলাম তাহলে আমরা এই জায়গায় লিখব লগ হচ্ছে -2 ঘর হচ্ছে -3 অর্থাৎ আমাদের এই জায়গায় ক্যালকুলেশনটা আসছে -2 -3 সমান 2 -3 তাহলে দেখো আমরা এই যে টোটাল ক্যালকুলেশনটা এটা কিন্তু পেয়ে গেলাম 2 -3 এবার আমাদের যে বাকি ক্যালকুলেশনটা করতে হবে দেখো সিম্পল ভাবে কি রকম করে নিচ্ছি 2 तीन गुणित आप चिलो तले तीन ऐसे होंगे हमरा ए दुई बाई तीन के गुण करने हो देखो तीन तीन किटे जाच्चे तले दुई माइनस दुई समान शून्य हो जाच्चा हमारे ए टोटल कैलकुलेशन दा उत्तर तो तुमरा देखते बच्चो जे ए पॉसेस है किंतु हमारे ओंगो गुलो खूब स्वाभाविक हो जाएंगे बच्ची ताहले तुमरा ए पॉसेस जायो, आमी एक बार आरेख की प्रोसेस तो आधे के देखा बो, जिता इका ना हमारा प्लस किंगा माइनस दे देखी ची, आमी एक बार देखा बो, गुनी तो एक चीन ना थागले, तावड़े हमने किया हुआ कैलकुलेशन कोटे पारी, तो देखा जाए, एक बार गुन चीन ना दिया ओंगो देखो छोटा नंबर क्वेश्चन जिता निये ची, इका ने � দেখলে যথেষ্ট বড় মনে হলেও আমরা কিন্তু 3-4 সেকেন্ডের মধ্যে খুব সহজেই অঙ্কটা ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারবো তো তোমরা দেখো আমি কি প্রসেসটা अप्लाई করি তো আমাদের লাস্ট ভগ্নাংশ আছে 1/3 আমি এখানে প্রথমে লগ কে লিখলাম তারপরে হল কে লিখলাম আমাদের এখানে স্টেপ সংখ্যা দেখো 1 2 3 4 5 সুতরাং আমি এখানে পাঁচটি ঘর ফিল আপ করব 1 2 3 4 5 এবারে যেটা করব আমরা এই জায়গা থেকে স্টার্ট করি দেখো 2 এবং 1 a 2 আর 1 গুণ করলে 2 পাচ্ছি আমরা সেটা a 1 এর নিচে লিখব আমি গুণফলগুলোকে অন্য কালি ব্যবহার করছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তো এই 2 এবং 1 গুণ করে আমি প্রথম সংখ্যা নিচে লিখলাম 2 1 2 এবার 3 3 গুণ করলাম 3 3 9 দেখা গেল 2 1 2 লিখলাম এরপর 3 1 3 লিখলাম আর 2 3 6 আমি এই জায়গায় ফিল আপ করলাম এবার দেখো আমরা কি করব तो हमारे प्रोसेस होते हैं जो ए पॉलर बोलती है इतने ए डूटर मुद्दे पहले हम देखा स्टार्ट कर रहा हूँ ना तो ए डूटर मुद्दे गुण कर रहा हूँ गुण फल के ए जगह का बसा तार पर हमारे इधर मुद्दे गुण कर रहा हूँ ए जगह का बसा ठीक है जी तो हमें एक एवं दूसरे गुण कर ले दूसरे के दूसरे बात � चार बार सलाम, एक बार तीन साता से एकाशी, हमें ये खाने एकाशी बार सलाम, और लास्ट बार देखो चार छोए चौबीस, तो हमें ये खाने चौबीस बार सलाम। ये बार देखो, हमने पुर्तों में लिखे चलाम लॉग के, तार पर लिखे चलाम हॉट के, तारे लास्ट पुर्तों डिजिट में दे, पुर्तों में टास्ट चाम दे, लॉग एवं लास्ट तीन साता से एक आसी होए, तीन आठ एक चौबीस होए, और तो तमादे आंसर हो जाते हैं आठ साता से बाई आठ। बात हमारे ऐसा के जो निश्चित भाग नाम से उत्तर दिया था के तीन आठ से चौबीस मतलब तीन पुन्नो तीन बाई आठ उत्तर पे जाते हो। तब देखो ए गोटा प्रोसेस टा अमी बोझ अच्छी लाम बोले टाइम डेट टू बेसी लग लो किंतु अमी जो भी नीचे ए जगह टा कोटता हूँ बात तुमरा जो भी ए प्रैक्टिस करे ये उनको बोलोगे पढ़ो देखो तीन के चार सेकंड रह बेसी सुमाए लाग बिना जायो अमरा आये तो जोड़ी कोस नहीं दिखे एक तो कोई साधा � কিন্তু এখন এখানে 2 গুণিতক আবার এখানে 3 গুণিতক এখানে আবার 2 বাই লেখা আছে তাহলে এই জাতীয় অঙ্কের সমাধান কি হবে বলবো তো এই জাতীয় অঙ্কের ক্ষেত্রে এই জায়গায় 2 আছে তাহলে আমরা 2 কে 
দুই গুণিতক এক আগায় লিখে নিন এবার লক্ষ্য করো যে এই যে পার্টটা আমরা পাচ্ছি এটা কিন্তু আগের অঙ্কের মতো তাহলে আমরা এবার ক্যালকুলেশন করব আগের অঙ্কের মতো তাহলে এই জায়গায় লাস্ট আমরা দেখো এক বাই দুই আছে তাহলে আমি লিখলাম এক তারপরে দুই মোট টার্ম এক দুই তিন চারটে তাহলে চারখানা স্টেপ বলে আমরা এখানে চারখানা দাগ দিয়ে দিলাম এবারে এবারে হচ্ছিল কি যে আমি লাল কালিতে লিখছিলাম এইটার সঙ্গে এটার গুণ ফলটা তাহলে তিন একে তিন বসলো নিচে এখানে তিন দুয়ে ছয় বসলো এই জায়গায় দুই একে দুই বসালাম আর এই জায়গায় তিন দুয়ে ছয় বসালাম এবার আমরা কি করছিলাম যে এই দুটো টার্নের মধ্যে গুণ করছিলাম গুণ করে এখানে বসাচ্ছিলাম আবার তারপরে এই দুটোর মধ্যে গুণ করে পয়েন্টটা বসাচ্ছিলাম এইভাবে ফিল আপ করছিলাম তো পাওয়া যাক দেখো তিন একে তিন বসালাম ছ দুয়ে বারো এখানে বসালাম তিন দুয়ে ছয় পয়েন্টটায় বসালাম ছ বারোয় বাহাত্তর আমি এই জায়গায় বসিয়ে নিলাম তাহলে আমাদের যেহেতু লব আগে ছিল হওয়ার পরে ছিল এখানেও হবে আমাদের লব আগে মানে ছয় আগে তারপরে বাহাত্তর বসলো তাহলে আমাদের এই জায়গাটার ক্যালকুলেশন চলে এলো ছয় বাই বাহাত্তর অর্থাৎ ছ বারোয় বাহাত্তর হয় সুতরাং কাটাকাটি করলে এক বাই বারো তাহলে আমরা এবার এই জায়গাটা যদি ক্যালকুলেশন দেখি দেখো এখানে তিন আর দুই গুণ করলে ছয় হয়ে যায় তাহলে ছয়ের সঙ্গে গুণিত এক বাই বারো অর্থাৎ আমাদের উত্তর এসে যাবে এক বাই দুই তাহলে দেখো এত বড় ক্যালকুলেশন কিন্তু আমরা করে ফেলতে পারবো খুব বেশি হলে তিন থেকে চার সেকেন্ডে ঠিক আছে তো আজ এই পর্যন্তই এরপর আমি আরেক দিন আসবো এই জাতীয় অঙ্গগুলো যেখানে এই জায়গায় এই যেমন গুণের ক্ষেত্রে আমি সংখ্যা বিভিন্ন রকম দিয়েছিলাম কিন্তু যোগ বা বিয়োগের সময় এই জায়গায় সবগুলোকে এক নিয়েছিলাম কিন্তু এক ছাড়া যদি অন্য কোনো সংখ্যা হয় তাহলে আমরা কীভাবে সেই অঙ্গগুলোকে সলভ করব তার একটা শর্ট টিক নিয়ে আমি আরেক দিন তোমাদের কাছে উপস্থিত হবো তোমরা আমার চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে লাইক করবে শেয়ার করবে সঙ্গে থাকবে থ্যাংক ইউ